হ্যালো হ্যাঁ আমি কমিশনার বলছি হ্যাঁ স্যার আমি নতুন সূর্য পত্রিকা থেকে বলছি আপনাকে জরুরি ইনফরমেশন দেওয়ার আছে আজ রাতে নাগেশ লিঙ্কার ফার্ম হাউস থেকে অনেক বড় অস্ত্রের ডিল হতে চলেছে বর্ডারের ওপার থেকে আর্ম ডিলার বালুচির আসার কথা স্যার ওয়েলকাম ইব্রাহিম বালুচি ওয়েলকাম এখানে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো সীমান্ত পার করতে তো বিপদ থাকে কিন্তু ইব্রাহিম বালুচি এমন বিপদের মোকাবিলা করতে জানি যদি অস্ত্রের ব্যবসা করতে হয় তাহলে বিপদের সাথে তো খেলতেই হয় পেমেন্ট আগের মতোই আমার লোক তোমাকে পৌঁছে দেবে না আমি তোমাকে আগেই বলেছি এইবার পেমেন্ট হাওলাতে নয় ডেলিভারের সময় চাই কারণ আগের বার তোমার পেমেন্ট লেট হয়েছিল দশ কোটির পেমেন্ট আমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে চাই না হলে আমি আমার ট্রাক নিয়ে ফিরে চলে যাব বুঝেছ ইব্রাহিম আজ তুই অনেক ভুল কথা বলছিস নাগেশ লিঙ্কা যার নামে ডঙ্কা সারা শহরে বাজে তার সামনে ট্রাক নিয়ে যাওয়ার কথা বললি কি করে এই জায়গা যেখানে তুই বসে আছিস এটা মৃত্যুর ঠিকানা নাগেশ লিঙ্কার অনুমতি ছাড়া তুমি এখান থেকে এক ইঞ্চুও নড়তে পারবে না এটা তুমি ঠিক করছো না নাগেশ লিঙ্কা এটা একদম ধোকা আমাদের ধান্দায় মানুষ লাশের সিঁড়ি চড়ে শিখরে পৌঁছায় তোমার ট্রাক তো যাবেই না কিন্তু তুমি আর তোমার লোকেরা এই দুনিয়া থেকে অবশ্যই যাবে বন্ধ করো এখান থেকে নিশ্চয়ই যাব বুঝেছ কে ওখানে যাও খোঁজো কে ফটো তুলল যাও খোঁজো जेलर भेतरे थका अभ्यस नसबो ना से दिन तर बाड़ लोक खूब का দেখে নেব ছাড়ব না নাগেশ লিঙ্কা এই যুদ্ধে তুমি নিজেকে একা মনে করো না তোমার বন্ধু এই সাত্তার পাঠানো তোমার সাথে আছে সাংবাদিক অজয় শুধু তোমার শত্রু নয় ও আমারও অনেক লস করেছে আর আজ ওই অজয়ের জন্য আমাকে আমার ড্রাগসের ধান্দা বন্ধ করতে হল স্যার ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়ে গেছে দাদা তুমি শুধু আমাকে এটুকু বলো ওই শালা অজয়কে আমরা কিভাবে মারবো নাগেশ লিঙ্কা যার নামে ডঙ্কা সারা শহরে বাজে সে নিজের শত্রুকে না কখনো ভোলে না মাপ করে থাকে তুমি কিছু ভেবো না সাত্তার ভাই এই কেসের ফয়সলা হতে দাও তারপরে অজয় বর্মাকেও আমি দেখে নেব অজয়বাবু এটা তো খুব গর্বের ব্যাপার যে আপনাকে সাহসী পত্রকার হিসেবে সব মানুষই চেনে যে সব সময় অন্যায় আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধেই লড়াই করে থাকে দেখুন সফলতার কোনো সীমা নেই মানুষ চাঁদে পৌঁছানোর পর আবার সূর্যে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতে থাকে আমি তো শুধু এটাই বলব যেমনভাবে জীবন সত্য আবার মৃত্যুও সত্য 
আমাদের এর মুখোমুখি হতেই হয় কিন্তু যেসব মানুষ মৃত্যুর ভয়ে খুনি আর শয়তানদের সঙ্গ দিয়ে আসছে তাদের বাঁচার আর মরার কোনো মানে হয় না আপনি আপনার জীবনে ঝুঁকি নিয়ে নাগেশ লিঙ্কার মতো খতরনাক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন আর ওকে সাজাও দেওয়ালেন যদি প্রত্যেক নাগরিক নিজের কর্তব্য এরকম পালন করে তাহলে এ দেশ থেকে ক্রাইম আর ক্যারাপশানকে সহজেই শেষ করা যেতে পারে আরে এটা তো খুব খুশির কথা যে সেন্ট্রাল ক্লাব অফ মুম্বাই আপনাকে এবছরের ম্যান অব দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন এই সম্মানীয় পুরস্কার পাওয়ার পর আপনি কি অনুভব করছেন প্রত্যেক মানুষের এটা চেষ্টা করা উচিত যে মৃত্যুর আগে ও নিজের দেশ ও মানুষের জন্য এমন কিছু করে যাক যাতে মৃত্যুর পর সবাই তাকে মনে রাখে আমাদের অজয়ের ছবি ছাপা হয়েছে ফ্রন্ট পেজে দেখো তুমি তো এমন এক্সাইটেড হচ্ছ যেন অজয়ের ছবি প্রথমবার ছাপা হয়েছে আমাদের ছেলে তো সব সময় নিউজ দি থাকে আরে কমলা নিউজটাতে তো নজর দাও বেস্ট জার্নালিস্ট অফ দ্য ইয়ার এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আমাদের ছেলে এই শর্ট তোমায় অনেক ধন্যবাদ গুড মর্নিং বাবা এই সব তোমার আর মায়ের আশীর্বাদের ফল বাবা আরে বাবা আমাদের আশীর্বাদ তো তোমার ছোট ভাই বিশালের উপরেও কিন্তু ও তোমার মতো হলো না কেন তোমার সম্বন্ধে পেপার পড়ে ছবি দেখে আমাদের দুজনার বুক চওড়া হয়ে যায় আর ওই ছেলেকে দেখো ছেলে বলতে লজ্জা লাগে জানি না তুমি ওর পেছনে কেন লেগে থাকো আমি জিজ্ঞাসা করছি যদি ওর সঙ্গীত মনে ধরেছে তাহলে খারাপটা কোথায় তোমার এই অন্ধ প্রেমের জন্যই ও খারাপ হয়েছে তুমি যদি এইভাবে ওর শখকে সাপোর্ট করতে থাকো তাহলে ও জীবনে কিচ্ছু করতে পারবে তুমি চিন্তা করো না বাবা যতদূর আমি বিশালকে চিনি ও সঙ্গীতকে জীবনে পেশা হিসাবে কখনো গ্রহণ করবে না পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে জয়েন করতে দাও দেখবে এইসব গান বাজনা ভুলে গেছে আচ্ছা বাবা আমি আসি আপনি আমাকে মনে করেই দিতে বলেছিলেন আজ আপনি মারিয়া বেবিকে শপিং এ নিয়ে যাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমার খুব ভালো মনে আছে কিন্তু বেবির ফোন এসেছিল যে আজও শপিং এ যাবে না বরং বান্ধবীদের নিয়ে পিকনিকে যাবে ও
तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम थैंक यू नॉट ओवर अमर विश्वास छिलो जे एक दिन अमर प्रेम बसंत आनबे हां ये लोग तके सोजा करते होवे अरे गरमे सुखिए झोरे पड़ा पाता तू ही अबार कोनो ভালোবাসার জিনিস নাকি চেহারাটা দেখেছিস চাইনাতে আরে তোকে দেখে তো শশানের ঘুরে বেড়ানো আত্মারও ভয় পেয়ে যাবে রে আরে यार আমার যৌবনকে উই পোকার মতো খেয়ে ফেলার তালে কেন লেগে আছিস আমি তো কি করেছি আরে আমাকে লাইন মারা বন্ধ কর লাইনে চলে না হলে ডাক্তারকে বলে তোকে চাকরি থেকে আলাদা করে দেব হাই হাই চাকরি আবার কি জিনিস তোর ভালোবাসার জন্য আমি আমার প্রাণও দিতে পারি সত্যি বলছি একবার রাজি হয়ে যা হাসতে হাসতে দিয়ে দেব দিয়ে দিবি কি দিয়ে দিবি আরে বল না তুই কি দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে দেখতে পাস না সারা দিন শুধু দিয়ে দেব দিয়ে দেব দিয়ে দেব গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং কেমন আছেন স্যার ভালো আছি May I come in, doctor? Yes, come in. Amar na ba Asha Mukherjee. Ami apne kache phone hi appointment nee chilam. Oh yes, 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 yes. Bosun. Thank you. Bolur, ki problem apna? Problem Amar na hai. Problem Amar premi kere. Wo Delhi the ke ekhane eshe chilo film star hote. Hero to hote parlo na, kintu pagol hoye gallo. Eh? Wo ekhon shop shomoy utte jagte boste acting korte thake. पीड़ोक तो होए गये थे आमी। That is a very interesting case। आपने पेशेंट के आपना सॉन्ग नियास है नहीं? ये नहीं थी, किंतु मीठे बोले, वो डॉक्टर के भीषण भय करे। क्या ना? अशोले आगे हो आमी एक जन डॉक्टर का चे नियेगी थी। तीन ही ओके शौक दिए थे लेन। शेदिन थे के वो डॉक्टर भीषण भय। ये जन ना आज आमी इखाने यही तुम से ही मानुष का नौ तो नाम प्रेम चोपड़ा যদি মায় দুধ খেয়ে থাকিস তো সোজা হয়ে দাঁড়া খাইনি কেন খাসনি কেন আমার মামার জন্মের আগে মরে গেছিল মামারে অমিতাভ বল অমিতাভ আমাকে ছেড়ে দাও স্যার স্যার ও মাই গড আমি তোকে ততক্ষণ মারবো কতক্ষণ মারবে যতক্ষণ তোর শরীরে জান আছে না জামা কাপড় আছে কেমন লাগলো আপনার আমার অ্যাক্টিং খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো লাগলো সবকিছু তো রণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে শ্মশান বানিয়ে ছেড়ে দিল আরে ভাই তুমি তো খুব ভালো অ্যাক্টার খুব ভালো অ্যাক্টার ভাই তাহলে হিরো চান্স দাও না আমায় চান্স হ্যাঁ বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে ঘাড় ধাক্কা খাচ্ছি স্যার 
এত ঘুরেছি যে চার ইঞ্চির হিল ঘুষে ঘুষে আজ এক ইঞ্চি হয়ে গেছে আপনি আমাকে একবার চান্স দিয়ে দেখুন না স্যার আমি পর্দাতে আগুন লাগিয়ে দেবো স্যার আমি তোমাকে চান্স দেবো হ্যাঁ তোমাকে আমি হিরো হিরো বানিয়ে ছাড়বো হ্যাঁ তাহলে দিয়ে দিন সাইনিং অ্যামাউন্ট আরে ভাই প্রথমে আমরা এগ্রিমেন্ট বানাবো তারপর তার উপরে তোমার সিগনেচার নেব তারপর তোমাকে সাইনিং অ্যামাউন্ট দেবো এখন তুমি একটা কাজ করো বাইরে গিয়ে বসো আমি আশা দেবীর সঙ্গে তোমার ডেট মানে ডেট নিয়ে কথা বলবো আর কি ডেট 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 হ্যাঁ যাও 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 কিন্তু বেরু হিরোইন আমার মনের মতো হওয়া চাই मन तुम प्रथम नजरे घायल स्वप्न राजकुमार विशाल तुम कथाय पेले हृदय बेना शेष तीन अब तुम्हारे थे বাবা তুমি মিউজিক কেন বন্ধ করে দিলে বাদরের মতো লাফাতে লজ্জা করে না তোমার আরে এই সময়টা যদি ভালো বই পড়ায় কাজে লাগাও তাহলে জীবনে তো অনেক কিছু শিখতে পারবে তুমি তো সব সময় আমার ছেলেকে বকতে থাকো জানি না তোমার সঙ্গীতে এত ঘৃণা কেন আরে এটা কি কোনো মিউজিক হলো মিউজিক তো আমাদের সেই সময় হতো যেটা শুনে হৃদয় ভরে উঠত কিন্তু বাবা ওয়েস্টার্ন মিউজিকে তো কালচারের পক্ষে প্রয়োজন ইটস এ পার্ট অফ এ সিস্টেম কিন্তু বাবা বাবা হুম হুম বাবা আমি দুদিনের জন্য দিল্লি যাচ্ছি अंकिल मन दिए बस नाम मुखार्जी कत दिन This way, sir. Thank you. Yeah, I am your guru, Manchi. Chokri patan hoy master tu. Arey thirty first December night hai. Je meeta ke puti chile, otar ki holo. Sala, okay, tu me nischa is jalo niye. On number lagte chole se aaj. Ami okay mithe kotha bolle nimontron korechi. Je aaj amar John mo din. She make a many moment, sir. Hmm. 
আর কিছু চাই না এই যথেষ্ট আমি যাই স্যার কেন কোথায় যাবে মানে আমার বইয়ের শরীরটা একটু খারাপ হয়ে গেছে তাই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে আর ঠিক আছে এই নো ধন্যবাদ আচ্ছা বন্ধু আমি এবার যাই আমাকে আবার এয়ারপোর্টের দিকে যেতে হবে কেন কোথায় যাবি রে দু তিন মাসের জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছি বড় ভাইয়ের কাছে আমি চললাম ঠিক আছে গুড ইয়ার গুড আজকাল তো তোরই দিন রে আরে তুইও না राजेशर हत्यार खबर पे गेतार भाई तुम बुद्धि राजेशर कारो साथ शत्रुता छा मन पुरानो शत्रु ভাইয়ের রক্ত দিয়ে ওর পিপাসা মিটিয়েছে তুমি কোনো চিন্তা করো না নাগেশ লিঙ্কা যে তোমার কাছ থেকে তোমার ভাইকে কেড়ে নিল আমি তার জীবনটাই কেড়ে নেব এটা যা তার পাঠানের প্রতিজ্ঞা जोड़ते এখন থেকে এই কেসটা তোমার হাতে আমি দিলাম আর আমি বিশ্বাস করি যে তুমি খুনিকে খুব তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করে আইনের মাথাটাকে উঁচু করে দেবে রাইট স্যার আই এম ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট ইউ মে গো নাও স্যার শুনুন छोटबाबुरदी 
তারপর ছোট বাবু ওর সঙ্গেই থেকে গেলেন আমি বাড়ি চলে গেলাম পরের দিন খবর পেলাম ছোট সাহেব মার্ডার হয়ে গেছেন দেখুন ওর চেহারা আমার ভালোভাবে মনে আছে যদিও আপনার সামনে আসে আপনি ওকে চিনতে পারবেন হ্যাঁ চিনে ফেলব যদি কখনো আপনি ওকে দেখতে পান তাহলে পুলিশ স্টেশনে ফোন করে আমাকে খবর দেবেন আগে মেমসা বিশালের পিছনে আমি আর ছুটতে পারছি না ওকে ভুলে যা ওকে ভুলে অত সহজ নয় আরে মা কাকে ভুলে যাওয়ার কথা হচ্ছে আমাদের মারিয়া তো নিরাশ হয়ে যাচ্ছে বিশাল তো কি কোনো রেসপন্স দিচ্ছে না মামনি ভালোবাসার পথে এত তাড়াতাড়ি হিম্মত হারানো উচিত নয় আমি তো হাঁপিয়ে গেছি বুঝতে পারছি না মন কি করে জয় করব এখন এই বিষয়টা তোমাকেই ভাবতে হবে মারিয়া আমার মাথায় একটা আইডিয়া আছে শুনলে গলে যাওয়া কলার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে এটা তো সেই ব্যাপারই হলো যে শুকনো নদীতে ঢেউ উঠে গেছে আঙ্কেল আপনি আমাকে আইডিয়া দিন না আরে বা এটা তো फटाफटই আইডিয়া আরে মারিয়ার মধ্যে কমটা কি আছে যে তোর ওকে ভালো লাগে না খুব সুন্দর দেখতে পড়াশোনা জানে আর কি চাই তোর ইয়ার সুন্দর হলেই আর পড়াশোনা করলেই সব হয় না আভিজাত তো সংস্কৃতি বলে তো একটা জিনিস আছে ওর লাইফস্টাইল ওর চলাফেরা আমাদের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর তোরা তো জানিস কি ধরনের পোশাক আশাক পরে ঘুরে বেড়ায় আরে যেমনই হোক কিন্তু ও তোকে মন থেকে ভালোবাসে জানিস তো আমি কোথায় ওকে ঘৃণা করি ইয়ার আই অলসো লাইক হার আর যতদূর ভালোবাসার প্রশ্ন হায় সেটা তো কোনো আমি পিওর ভারতীয় নারীকেই করব। कारण तुम कलचार तुम्हारोसाइटी तुम्हारेहेवियर एकदम आलदा कथा तुम भलोने रखो এই ড্রেস এই হেয়ার স্টাইল ফ্যাশন সব বেকার বেকার একটা মেয়ের মধ্যে যদি লজ্জা সরম না থাকে সে যতই সুন্দরী হোক না কেন তাকে একদম বিস্তৃত দেখায় বুঝেছ फुलर मत मे गए हाथ तुले तुम्हें थप्पड़ मारल क्या देखो चुमुख खराब बेपार नुजे समाज विशाल बसबाज करना तुम खुब भलो तईना मा रंगे मिसे जावा आज तुम निजे मत कर विशाल रंगे रागिए नाओ 
ওটাই করো যা ওর পছন্দ নিজে নিজেই ওর মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে রাজেশ লিঙ্কার মার্ডারের ব্যাপারে পুলিশের অপদার্থতা নিয়ে আমি একটা আর্টিকেল লিখেছি আপনি একটু চেক করে নেবেন ওকে যাও ওকে মিস্টার অজয় বর্মা ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট কিন্তু আমার অপরাধটা কি তুমি একজন আসামি তোমার অপরাধ কি সেটা তুমি জানো তোমাকে এখনই এই সময় আমার সাথে যেতে হবে চলুন পুলিশ স্টেশন নিয়ে যাওয়ার বদলে তুমি আমাকে এখানে আনলে কেন এটা বলার জন্য যে পত্রিকার নতুন উজ্জ্বল ছাড়া তোমার জীবনে আরো কেউ জড়িয়ে আছে কত দু মাস ধরে না তুমি আমাকে ফোন করেছো আর না জানতে চেয়েছো যে আমি কেমন আছি আচ্ছা তো এটাই আমার অপরাধ হ্যাঁ অজয় এমন তো নয় যে তোমার জীবনে অন্য কেউ এসেছে এটা কখনো হতেই পারে না ওটা তো আমি জানি তাহলে
ঝুলের ফাঁকে আমায় সাজিয়ে রাখো সাজিয়ে রাখো আমায় সাজিয়ে রাখো সাজিয়ে আমায় বুকে তোমার রাখো শোনো তোমার মনে শুধু আমার ছবি রাখো সারা জীবন ধরে সারা জীবন ধরে শুধু আমারই থাকো আমারই থাকো শুধু আমারই থাকো কি তুমি কি ভেবেছ আমাদের লোককে ভেতরে ঢুকে অনেক বড় কাজ করেছো তুই জানিস না আমরা সাতার পাঠানের লোক দিনে দুপুরে যদি একজন পুলিশ অফিসারের উপর এরকম হামলা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের সিকিউরিটি কি হবে আমাদের পেশায় এই সব কিছু হয়েই থাকে লেস গো মিস্টার অজয় বর্মা আমি কি ভেতরে আসতে পারি কামিন এখানে কি মনে করে আমার বিরুদ্ধে ড্রাগস মাগলার হওয়ার অভিযোগ করে তুমি যে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আমার ছবি ছাপিয়েছ তারই শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি আমি এখনো বসতে বলিনি ভালোই করলে আমাকে বারণ করে তাছাড়াও এ চেয়ারটা আমার বসার যোগ্য নয় সত্তার পাঠান শুধু দুটো জায়গাতেই বসে একই গদি যেখানে বসে সে লোকে জীবন মরণে বিচার করে থাকে আর দুই মুন্নি বাইয়ের কুঠিতে মুজরা শোনার জন্য তোর মতন এক খারাপ লোকের থেকে আর নতুন কি বা আশা করা যায় আমি যাকেই আমার নিশানা বানাই তার জনম কুষ্টির জেরক্স কপি আমি নিজের কাছে রেখে দিই তোর বাবা রেড লাইট এলাকার একটা ছোটখাটো গুন্ডা ছিল যে পুলিশের গুলিতে কুকুরের মতন মরেছে এই কলম চালানো হাতে রিভলভার দেখে চমকে গেলি হ্যাঁ এটা বেআইনি নয় লাইসেন্স আছে এটা আমি নিজের কাছে তোর মতন শয়তানদের জন্য সব সময় রেখে দিই রিভলভার পকেটে রেখে দি না হলে সেলস ডিফেন্সের জন্য তোকে মেরে তোর কাহিনী সারা জীবনের মতন শেষ করে দেব কিন্তু আমি এটা করব না কারণ তোর মতন অপরাধীর গলা আমি আমার কলমের ধারেতেই কাটতে চাই খুব অহংকার দেখছি তোর কলমের শক্তির ওপর কিন্তু তোর কলমের শক্তিতে তোর স্বপ্ন যে অপরাধের জগৎকে শেষ করার সেই স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে না বরং তুই কোনোদিন অপঘাতে মারা যা কলমের ক্ষমতার আন্দাজটা তোর মতন লোক করতে পারে না একজন সত্য সাংবাদিক তার নিজের কলম দিয়ে নিজের দেশ এবং মানুষের ভালোর জন্যই লেখে আর মৃত্যুর পর ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু তো তোর মতন লোকের হয় সত্তার কখনো পুলিশের গুলিতে বা কখনো শত্রুর হাতে যাওয়ার আগে একটা উপদেশ শুনে যা তোর জন্য ভালোই হবে যে ড্রাগের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তুই কোনো ভালো কাজ শুরু কর কারণ হারামের টাকা আর বাজারি মহিলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যেভাবে বাজারি মহিলারা যখন তখন ধোকা দেয় না সেইভাবে হারামের টাকা যে কোনো সময় ফসকে যেতে পারে আর যেদিন এই টাকা তোর হাত থেকে বেরিয়ে যাবে 
তুই সেদিন নিজেকে সোজা রেড লাইট এলাকাতেই পাবি আর তোরও সেই অবস্থাই হবে যেটা তোর বাপের হয়েছিল বুঝতে পেরেছিস আমি কি বলছি বুঝে গেছি খুব ভালো করেই বুঝে গেছি হাই ফ্রেন্ডস হ্যালো কি ব্যাপার বলতো আজকে তোরা সবাই মৌন ব্রত রেখেছিস কেন দেখ বিশাল আজ থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো দরকার নেই আজ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব শেষ কেন এমন কি ব্যাপার হলো এটা তুই নিজেকে জিজ্ঞাসা কর যে মানুষের হৃদয় পাথরের হয় সে কখনো শিল্পী হতে পারে না কাল মারিয়াকে থাপ্পড় মেরে তুই মোটেই ঠিক কাজ করিসনি আর ও যেটা করলো সেটা কি ঠিক ছিল আর তোরা তো জানিস আই ডোন্ট লাইক ওয়েস্টার্ন কালচার আর যে কোনো মেয়ে এসে আমার গালে কিস খেয়ে আমাকে ইমপ্রেস করতে পারবে না তো ওকে থাপ্পড় মারার কি দরকার ছিল এই কথাটা তো ওকে সুন্দরভাবেই বলতে পারতিস আচ্ছা সঞ্জু এমন তো নয় যে বিশাল মারিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছে এই ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রং হ্যাঁ এমন কোনো ব্যাপার নয় কিছু তো হয়েছে ইয়ার না হলে একটা মেয়ের ওপরে এমনিতেই হাত ওঠে না কখনো দেখ বিশাল আমরা তোকে মাফ করতে পারি তবে একটা শর্তে তোকে মারিয়ার বাড়িতে গিয়ে ওকে সরি বলতে হবে তোদের এই বন্ধুত্বের জন্য আমি এই শর্তটা মেনে নিলাম যে ওষুধগুলো বলেছে সবগুলো নিয়ে যাবে ঠিক আছে রাইট স্যার স্যার ইয়েস স্যার আমার নাম বিশাল আমি মারিয়ার সাথে দেখা করতে এসেছি ও কি ঘরে আছে আপনি বুঝতে পারবেন না বাবা বিশাল আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ডিসপেন্সারি পৌঁছতে হবে না হলে আমি তোমার সাথে বসে অনেক কথা বলতাম ফ্রান্সিস আজ্ঞে স্যার দেখো মারিয়া মেম সাহেবকে বলো যে বিশাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আচ্ছা স্যার ওকে বিশাল নাইস টু মিট ইউ অ্যান্ড সি ইউ এগেন প্লেজার স্যার টেক কেয়ার রাইট স্যার ওকে বাই ওকে বা বাই হাই আরে চল না এখান থেকে সরি মারিয়া কালকে আমি যা কিছু তোমার সাথে করেছি সেটা আমার করা উচিত হয়নি আমায় ক্ষমা করে দাও না বিশাল তুমি যা করেছো ঠিকই করেছো দেখো আমি কেমন বদলে গেছি মনে হচ্ছে না ভারতীয় নারী একটা কথা বলবো বিশাল ভালো তো তুমি আমাকেই বাঁচতে আমাদের মধ্যে যে কালচারের পাঁচিল ছিল আজ সেটা পড়ে গেছে এখানে <laughs> আর দাদা তুমিও পারো এটা তো বৌদির ঘর যখন তখন আসতে পারে কিমা আমি ঠিক বলছি তো একদম ঠিক আসলে রাজেশ হত্যার ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই ঠিক আছে চলো অফিসে কথা বলি চলো আচ্ছা আন্টি আসি ওকে বৌদি বাই মা তুমি দেখলে দাদা কেমন বৌদিকে নিয়ে গেল আমি 
না হয়তা বেচারা কদম তাহলে এই হলো সে যে হিরো হওয়ার চান্স পায়নি বলে আমি পাগল হয়ে গেছে জয় হো মহারাজ জি मंत्री द्वारा चाली भस्य कर देव तक जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खाली कलकत्ता वाली तेरा बच्चा न जाए खाली मुझे किसी के हाल में तुम तो अकेला छोड़ जाते हो ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खूब बड़ मान तान्त्रिक उन्नी देखना एक चमत्कार अमित ठीक ना हो जाए कथाय चोखे भाषा तुम तो बड़ बड़ हिरो ते छुटी दी दी तुम पोषारिक सेजे लोके बोका बनाते सत्य की मालिक गोविंदा बनाबो ना अमिताभ बच्चन आगे बड़ो मिया छोट मिया आज तुम खुबी बड़ खुशी खबर नहीं नागेश लिंका सांबा अजय कुमार मृत्यु खबर नहीं जीवित आज जीवन और मृत्युर खुब अल्प दूर रेखेदिकजय के खुबी नृशंस भाव हत्या मृत्यु चाहना चाहिए जीवित थकुक मृत्यु चौ भयंकर जीवन जापन करूक ठीक तेम तेम ही হ্যালো আমি কিরণ বলছি কমিশনার সাহেব আমার যে ফাইলটা দিয়েছে সেটা নিয়ে আমি জরুরি কথা বলতে চাই জরুরি কথা খুব চিন্তিত লাগছে তোমায় সব ঠিক আছে তো ফোনে আমি বেশি কথা বলতে পারবো না যত তাড়াতাড়ি পারো প্লিজ আমার বাড়িতে চলে এসো ঠিক আছে আমি আসছি
Kiron? Kiron? ठीक अच्छा तुम ही और आ कारा चिलो जानी ना मुन्ना है नागिश लिंक का लोग चिलो अजय बाहर हो चुके तुम्हें ठीक शुमाई ऐसे चो पर सुन जो तू यहाँ तो आपसे ठोके चीज क्या नो मारिया साथ में कोनो प्रॉब्लम हुई चीन की अरे ना रे अमार लाइफ में सबसे के बड़ो प्रॉब्लम हुआ अमार बाबा एकदम शेका ले लो एक्शन बहुत छोटे पुरानो ख्याल आशे माथा है ये कंप्यूटर के जुगे वो जात पाते को तो विश्वास करें ताते तोमर की जाय आशे अनेक किचु जाय आशे तार पर जो दी उन्हीं शोने जे आमी मारिया ना मैं एक टक क्रिश्चियन में के भालो बाशी आ ताके इजी बोन शादी कोट्टे चाई ताहुले जानो क्या हो बे ओने एक बड़ो शोरो गांडो गोल बेदे जाबे घरे ताहुले तुम्हें की भेबे चो आई मीन जो दी तुम्हार बाबा आमा के रिजेक्ट कोट्टे ताहुले तुम्हें की कोट्टे लुक I love you, Vishal. I love you too, Maria. Hmm. I'm going to act like this, but I'm going to be happy with you. And you're going to be a good person. You're going to be a good person. But, Mama, you're going to be a good person. You're going to be a good person. You're going to be a good person. Hey, Vishal. You're going to be a good person. I'm 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 going to be a good person. क्योंकि उन्हें जो दिया है मुन होए, तुम्हारे प्रेमिर बहुत ना होए जबे मामूनी, लोगे तो ऐठे ही बोल बे ना, जे एक एक तो बेर प्रेमे पागल है, छेले टा निजेर भारी छेले दिलो। आमी किचु बुझते पड़चे ना अंकन, तुम्ही बोले आमी की कोड बो। तुम्ही चिंता करो ना मामूनी, आमी आज ये निजे बिशर गुड मॉर्निंग नमस्कार आमी देव प्रकाश बाबू संग देखा करते चाहिए बोलूँ आमी देव प्रकाश ओ आई सी आमान नाम डेविड गोम्स आमी आपने साथे जरूरी कथा बोलते चाहिए बोलूँ की कथा विदाउट बिटी अबाउट द पोस्ट आई वांट टू कम स्टेट टू द पॉइंट आमार भाई जी यार आपना छोटे छोटे बीस आर के अपोर्ट के भ आगे क्यों ना आमी पात्री पक्को सही जनो तार बीयर बैपरे कथा बात तक जोने आमी निजे ही अपनर कच्चे ऐसी चीज़ हैं किंतु क्रिश्चियन पुरी बारे में यहाँ मधेर बारी बोल कौन होते पड़ते हैं देखोल देख पक्का सबको जू का आजकल एक तो पाल्टे गए थे ताज़ा जात पते ना में दूसरों प्रेमिक प्रेमिकर बोली दे तो दुनिया टा जोतो ये गिये जाकना कहना, इन्तु आमार पूरी बारे मान मौज ज़्यादा निजे जाएगा योटो। प्लीज, निजे छेलर भालो बसा दस्ता है पाँची खारा हो बे ना, ना होले पोस्ता बे ना प्ली। मिस्टर डेविड, आमी आपने अर बॉक्स बॉक्स उठा चाइना, आपने प्लीज देखा देखा चले जाए। आपने अनेक किचु बोले जाचेन। चाचा बे 
আপনার ভাইজি নিশ্চয়ই ভবঘুরে আর চরিত্রহীনা হবে আর ওর জন্য আপনি আপনার সমাজে পাত্র পাচ্ছেন না সেই জন্য আপনি ওকে আমার ছেলের গলায় ঝোলাতে চাইছেন ব্যাস এনাফ ইস এনাফ দেবপ্রকাশ যার কাছে ভদ্রতার বলে এতটুকু জিনিস থাকে সে একজন বেশাকেও বেশা বলে না আর আপনি আমার ভাইজিকে ভবঘুরে আর চরিত্রহীনা বললেন আরে আপনি নিজে কি কি ভাবেন আমি আমার ভাইজির বিয়ে খুব শিগগিরই নিজের সমাজে এত ধূমলাপের সঙ্গে দেব যে পুরো দুনিয়া তাকিয়ে থাকবে আর তাতে আমি আপনাকেও ডাকব হ্যাঁ বলে থাকে যাব তুমি তো বিশালদের বাড়ি গিয়েছিলে কি কথা হলো ওর বাবার সাথে তুমি চুপ করে আছো কেন আঙ্কেল বলো না কি হলো মামনি আমি আমি মরুভূমিতে ফুলের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম অন্ধের জীবনে আলো সন্ধানের কথা বলতে গিয়েছিলাম ওই বাড়ি হচ্ছে উঁচু নিচু ভেদা ভেদ আর অসত্য মান মর্যাদার কবরস্থান সেখানে তুমি এই আনন্দ কখনো পাবে না মামনি মামনি তোমায় বিশালকে ভুলতে হবে না এমন বলো না আঙ্কেল এটা অসম্ভব দেখো মামনি যদি তোমার মনে আমার জন্য এতটুকুনি ভালোবাসা কি সম্মান থাকে তাহলে তবে সেটাই করতে হবে যেটা আমি বলবো কথা অনেক বিগড়ে গেছে বিশালের বাবা যে গালাগালি আমায় উপহার দিয়েছে এখন তার শুধু একটাই জবাব এখন তোমার বিয়ে আমাদের সমাজেই হবে আমি ওই দেবপ্রকাশকে ভালো করে দেখাতে চাই আমাদের কমিউনিটিতেও অনেক ছেলে আছে সেই জন্য আমি আমার বন্ধু ডিসিজার ছেলে আলবাটের সাথে তোমার বিয়েটা পাকা করে দিয়েছি বিশাল কি বাবা এই মারিয়া গমসটাকে বাবা ও আমার একজন বান্ধবী ওর আঙ্কেল এখানে তোমার আর মারিয়ার বিয়ের কথা বলতে এসেছিল বাবা মারিয়া একজন ভদ্র পরিবারের মেয়ে আর আমি ওকে খুবই ভালোবাসি যদি ওর আঙ্কেল এখানে আমার আর মারিয়ার বিয়ের কথা বলতে আসে তাহলে খারাপটা কোথায় না তোমার চোখে খারাপ নাও হতে পারে কিন্তু আজও আমি ধর্ম আর সংস্কৃতিতে এমনভাবে জড়িয়ে যেভাবে শরীরের সাথে আত্মা জড়িয়ে থাকে একটা খ্রিস্টান পরিবারের সামান্য মেয়ে এই ঘরের বউ কখনো হতে পারবে না প্যাস বাবা আমি এসব চাঁদ পাতে কিছুতেই বিশ্বাস করি না বিশাল কি করছিস তুই নিজের বাবার সাথে কেউ এইভাবে কথা বলে তুমি মাঝে কথা বলো না ও তো নিজের কথা বুঝিয়েই দিল আর কিছু কথা আমি ওকে বোঝাই দেখো বিশাল এই ঘরের সব ফয়সলা আজ পর্যন্ত আমি করে এসেছি আমি যদি তুমি নিজের মতো করে বাঁচতে চাও তাহলে এই বাড়ি ছেড়ে দাও বাস শুধুমাত্র একটাই অস্ত্র আছে তোমার কাছে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও আরে নিজের যেতে জন্য সন্তানের ভালোবাসা কি কেউ মারে আর তুমি যদি চাও এই ঘর ছেড়ে আমি চলে যাই ঠিক আছে চলে যাবো এই ঘর ছেড়ে বিশাল যাও নিজের ঘরে যাও বাবা তুমি চিন্তা করো না বিশাল একদম অবুজ আমি ওকে বোঝাবো ওকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেবো না যাতে আপনার ভাবনায় আঘাত লাগে দাদা তুমি যে আমাকে চট্টা মেরেছো তাতে আমার কোনো আফসোস নেই কিন্তু তুমি এটা তো জানো বাবা কতটা পুরনো মানসিকতার লোক আর ওনার খুশির জন্য আমি আমার ভালোবাসাকে বলি দিতে পারবো না আমি তোমার প্রেমের বিপক্ষে নই বিশাল কিন্তু ভালোবাসায় মত্ত হয়ে তোমার নিজের কালচারকেও ভোলা উচিত নয় তুমি যেভাবে উঁচু গলায় বাবার সাথে কথা বলছিলে তুমি জানো ওনার মনে এখন কি হচ্ছে দাদা আই এম সরি ফর দ্যাট কিন্তু উনিও তো ডিক্টেটারের মতো সব কিছু জানিয়ে দিলেন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন চাওয়া পাওয়া মানুষের হাতে থাকে না দাদা আর ভালোবাসা জাতপাত দেখে না কিন্তু এই কথা বাবাকে কে বোঝাবে সময় হলো সব থেকে বড় শিক্ষক যে কথা আমরা একে অপরকে বোঝাতে পারি না সময় সেটাকে বুঝিয়ে দেয় তুই একটু অপেক্ষা কর আমার বিশ্বাস আছে যে বাবার মনের পরিবর্তন হবে আর তিনি মারিয়াকে পুত্রবধী হিসাবে স্বীকার করবে রিল্যাক্স চল খেতে যাই না দাদা চল কি 
হয়েছে মারিয়া এনি প্রবলেম আঙ্কেল আমার বিয়ে অন্য কোথাও ঠিক করেছে তাহলে কি তুমি বিয়ের ইনভিটেশন দিতে এসছো প্লিজ আমাকে বোঝার চেষ্টা করো বিশাল তাহলে তুমি কি বলতে চাইছো যেখানে তোমার আঙ্কেল তোমার বিয়ে ঠিক করেছে সেটা কি তোমার মর্জি অনুযায়ী হয়নি যদি এমন হতো তাহলে আমি তোমার কাছে কেন আসতাম আমি আঙ্কেলকে অনেক সম্মান করি সেই জন্য তার সামনে কিছু বলতে পারি না আর তোমায় এত ভালোবাসি যে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না তাহলে তুমি কি চাও বলো তো আরে তুই ওকে জিজ্ঞেস করছিস কেন এমন সময় একটাই রাস্তা আছে তোরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে নে রোহিত ঠিকই বলেছে বিশাল আঙ্কেলকে আমরা পরে যেভাবেই হোক রাজি করাবো কি মারিয়া বিশালের সাথে বিয়ে করলো হ্যাঁ কিন্তু ও আমার সম্মানের কথা একটুও ভাবলো না ঠিকই করেছে ও ওর নিজের লাইফ আছে ওর নিজের ভালো মন্দ নিজেই ভাবতে পারে তাছাড়া তাছাড়া আমি ওর কে ওর জীবনের ওপর হুকুম চালানোর আপনি ওকে ভুল ভাবছেন স্যার ও আপনাকে খুব সম্মান করে কিন্তু ও বাধ্য ছিল কারণ ওদের জীবনে যে ঝড় আসার সম্ভাবনা ছিল তা থামানোর জন্য ওই একটাই রাস্তা ছিল মারিয়ার বিয়ে অন্য কোথাও দিয়ে ওকে কখনো সুখী করতে পারতেন না আঙ্কেল বরম ওর বিয়ে ওর কাছে মৃত্যুর সমান হতো সম্পর্ক তো ভগবানের ঘর থেকেই তৈরি হয়ে আসে স্যার তাই বিয়েটাকে ভগবানের ইচ্ছে মনে করে মেনে নিন স্যার তাছাড়া স্যার আপনার আশীর্বাদ ছাড়া এই বিয়েটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে প্লিজ স্যার প্লিজ মারিয়াকে ক্ষমা করে দিন কিন্তু ওরা দুজন কোথায় আছে ওরা দুজন আমাদের সাথেই এসছে আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি আমি তোমাদের উপর একটুও রাগ করিনি তোমরা যে করেছ ভালোর জন্যই তো করেছো আরে আমি অজান্তে তোমাদের দুজনের খুশিতে চিতা জ্বালাতে যাচ্ছিলাম তুমি আমাকে অনেক বড় পাপের হাত থেকে মুক্তি দিলে মামনি গড ব্লেস ইউ গড ব্লেস ইউ গড ব্লেস ইউ মাই চিলড্রেন দাদা হুম দাদা তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল বল দাদা আমিও মারিয়ার সাথে বিয়ে করেছি আমি জানি দাদা তুমি মনে খুব আঘাত পাবে কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম মারিয়ার আঙ্কেল ওর বিয়েটা অন্য কোথাও ঠিক করেছিল তাই আমাকে বাধ্যই বিয়েটা করতে হলো মারিয়ার আঙ্কেল এই ব্যাপারে জানে হ্যাঁ দাদা উনি তো বিয়েটা মেনে নিয়েছেন কিন্তু যতক্ষণ না বাবা মা আশীর্বাদ করছেন এই বিয়েটাকে আমি অসম্পূর্ণ মনে করি বাবাকে তো আমি রাজি করাতে পারবো না তুমি পারো ওনাকে রাজি করাতে তুমি ওনাকে রাজি করাও যাতে মারিয়াকে ঘরে আনতে পারি তুই চিন্তা করিস না আমি বাবার সাথে কথা বলছি থ্যাংকস দাদা সব ঠিক হয়ে যাবে যা মারিয়াকে নিয়ে আয় হ্যাঁ দাদা না আমি কোনো মূল্যে ওই মেয়েটাকে এই ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারি না তুমি ওর হয়ে উমেদারি করো না অজয় আরে আমাদের পরিবারে কেউ আজ পর্যন্ত রেজিস্টারের অফিসে গিয়ে বিয়ে করেনি কেউ না আমি আজ পর্যন্ত সমাজে মাথা তুলে বেঁচে এসেছি কাল যখন সবাই বিয়ের ব্যাপারে জানতে পারবে তখন আমার মাথা লজ্জায় নত হয়ে যাবে যে সন্তানের মনে মা বাবার জন্য আদর সম্মান থাকে না ওই সন্তান সন্তান ডাকের যোগ্য নয় আমি আজ থেকে ভাবব যে আমার একটাই ছেলে আছে বাবা মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করো যা হবার তা তো হয়েছে তুমি কি ভাবছ যদি তুমি বিশালকে ঘরে ঢুকতে না দাও তাহলে কি আমাদের পরিবারের বেশি বদনাম হবে না লোক বিশাল আর মারিয়ার বিয়েটাকে নিচু নজরে দেখবে না তুমি যাই বলো বাবা ও যেখানেই থাকবে তোমার সন্তান হিসেবে পরিচিত পাবে আর মারিয়াও তোমার পুত্রবধূ এটাই সবাই জানবে আমার রায় তো এটাই যে তুমি বিশালকে ক্ষমা করে দাও 
আর মারিয়াকে তোমার পুত্রবধূ স্বীকার করো যদি তুমি এটাই চাও তাহলে ঠিক আছে বাবা বাবা মারিয়া সুখে থেকো মা মারিয়া সুখে থেকো খুব ভালো থেকো বাবা এখন তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও মারিয়া আমার বর্দা অজায়দা
সারদাম চোখে ফেসে গেছে আমার এই প্রাণ ওই চোখে ফেসে গেছে আমার এই প্রাণ কি করে যে পাই ছাড়া রে তুমি তুমি তারা রে তুমি তুমি তারা রে তুমি তুমি তারা রে তুমি তুমি তারা রে আবি তুমি জোয়ান হও আবি তুমি জোয়ান হও अत्याचार प्रथम হ্যালো স্যার হ্যালো হ্যালো প্লিজ সিট ডাউন হ্যাঁ আপনার নাম সরিতা আগ্নেয়হত্রী সরিতা ম্যাডাম এখন আপনার বয়স কত হবে এই ধরুন 27 28 বছর মানে কিন্তু এতদিন আপনি বিয়ে করেন নি কেন বিয়ে তো আমি করেছিলাম কিন্তু বিয়ের এক বছর পরেই বিচ্ছেদ হয়ে গেল ভেরি স্যাড কিন্তু বিচ্ছেদের কারণ কি ছিল আমার স্বামী একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেল আর আমি ওর কাছ থেকে ডিভোর্স নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করলাম হ্যাঁ গুড এটা তো আপনি খুব ভালো করেছেন কিন্তু আপনার এই দ্বিতীয় বিয়েটা কতদিন টিকে ছিল মাত্র 6 মাস হ্যাঁ তারপর ডিভোর্স হয়ে গেল ডিভোর্স এইবার ডিভোর্সের কারণ কি ছিল এইবার আমি পরপুরুষের পাল্লায় পড়ে গেলাম সেই জন্য আমার কাছ থেকে ডিভোর্স নিলো আর আমি তৃতীয় বিয়ে করলাম তিনটে তার মানে বিয়ের ব্যাপারে তো আপনি একেবারে কাকে কামালি করে দিয়েছেন তৃতীয় বিয়েতে আপনার কি প্রবলেম ছিল আমার স্বামী সন্তান চায় কিন্তু আমি চাই না কেন কেন না আমি আমার ফিগার মেইনটেইন রাখতে চাই ওহো হ্যাঁ 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 ইউ আর রাইট রাইট আপনি এখন যেতে পারেন थैंक यू স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে কেমন লাগলো স্যার মহিলাটাকে আপনি এটা আবার কোনো মহিলা নাকি আরে এ তো মহিলার নাম একটা কলঙ্ক কলঙ্ক এমন মহিলাকে বিয়ে করার থেকে অনেক ভালো আমি সারা জীবন অবিবাহিত থাকবো হ্যাঁ স্যার গুড মর্নিং স্যার মর্নিং মর্নিং সিট ডাউন প্লিজ थैंक यू আপনার নাম ডেজি ফার্নান্ডেজ ম্যাডাম এখন পর্যন্ত আপনার কোটা বিয়ে হয়েছে হোয়াট আমার তো এখনো বিয়েই হয়নি আমি তো এখনো কুমারী স্যার এই মেয়েটা তো আপনার যোগ্য নয় এ তো আমার যোগ্য আপনি আপনি এখনো বিয়ে কেন করেন নি আমি একজনকে ভালোবাসতাম কিন্তু আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে ডিচ করেছে ও তখন আমি এটাই ঠিক করেছিলাম যে সারা জীবন ম্যারেজই করব না তারপর হঠাৎ এই বিয়ের কথাটা আপনার মাথায় কি করে এলো বলেন তো আই हैव আ বেবি কিড ওর বয়স 4 বছর হয়েছে ওকে স্কুলে অ্যাডমিশন করাতে হবে ইউ নো স্কুলে অ্যাডমিশন করানোর জন্য তো আই नीड अ फादर्स नेम রাইট স্যার এখন তো স্কুলে বাবার নাম লাগবেই না এই যদি তো আমি বিয়ে করতে চাই রাইট রাইট কিন্তু কিন্তু আপনার তো বিয়েই হয়নি তাহলে তোমার এই বেবি বেবি কোথা থেকে এলো বেবি আমার ভালোবাসার চিহ্ন বা 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 গ্রেট কত মহান আপনি কুমারী মা হয়ে মডার্ন মেয়েদের আপনি দেখিয়ে দিলেন একটা নতুন রাস্তা থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা আচ্ছা এখন আপনি আসতে পারেন থ্যাঙ্ক ইউ জান 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 থ্যাঙ্ক ইউ জান স্যার এই মেয়েটা সত্যি মহান আপনার ওকে বিয়ে করে নেওয়াই উচিত 
সাথে বাচ্চাও নিয়ে আসবে আপনার কোনো হেডে কি থাকে যদি তোমার চোখে এই মেয়েটা এমন মহান হয় তাহলে তুমি কেন হচ্ছে না হলো অবৈধ সন্তানের বাবা স্যার তিন নম্বর আপনার নাম আমার নাম রেশমি চৌধুরী দেখে তো আপনাকে কুমারী বলে মনে হচ্ছে কুমারী আমার নাও ঠিক বুঝলাম না তো আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ফুলসজ্জা হবার আগেই আমি বিধবা হয়ে গেলাম ভেরি স্যাড কিন্তু এটা হলো কি করে ফুলসজ্জা রাতে যেই আমার স্বামী আমার চেহারা দেখলো ওমনি বেহুশ হয়ে গেল আমি যখন হাত দিয়ে দেখলাম ও তখন ভগবানের কাছে চলে গেছে তার মানে প্রথম রাতে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল খুবই অত্যাচার করেছে ভগবান আপনার উপরে এই ভরা যৌবনে আপনাকে বিধবা করে দিয়েছেন তাহলে আপনার সাথে এই সম্পর্কে আমার পাক্কা ভাববো আমি কথা বলছি আমি আমি কথা বলছি ম্যাডাম আমরা আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো কিন্তু এখন আপনি যেতে পারেন থ্যাংক ইউ স্যার স্যার এই মেয়েটা তো আশ্চর্য স্যার আশ্চর্য মেয়ে স্যার বিধবা হয়ে কুমারী স্যার স্যার একেই বিয়ে করে দিন তোরকে মাথা খারাপ হয়েছে যে মহিলা প্রথম রাতে তার স্বামীকে চিপিয়ে চিপিয়ে খেলো আর আমি সেই অপয়া মহিলাকে বিয়ে করব। আরে অবুল মেয়ে ছায়া থেকে দূরে থাকা উচিত ছায়া থেকে দূরে থাকা উচিত হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন ডক্টর সাহেব আরে এর আবার কি এর আবার কোনো চয়েস আছে নাকি এর তো খালি সব জায়গায় ভাগ বসানোর তালে কিষণলাল রাজেশ কোথায় কি ব্যাপার তুমি আমায় চিনতে পারছো না আরে আমি রাজেশের বন্ধু হই হ্যাঁ চিনতে পেরেছি আপনি বসুন আমি স্যারকে ফোন করছি হ্যালো পুলিশ স্টেশন আমার কথা বিশ্বাস করিনি ইন্সপেক্টর আমি রাজেশকে খুন করিনি তেরো জুনের রাতে রাজেশের সাথে দেখা করেছিলি আর ওর সাথে মদ খেয়েছিলি মনে পড়েছে ওই রাতে রাজেশের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি মেয়েও আসার কথা ছিল তুই ওই মেয়েটাকে চিনিস না আমার সাথে শুধু থার্টি ফার্স্ট নাইটের পার্টিতেই পরিচয় হয়েছিল আমি ওর নাম ঠিকানা কিছুই জানি না যদি তুই ওই মেয়েটার সম্বন্ধে কোনো ইনফরমেশন পাস আমায় জানাবি আর যতদিন এই কেসের এনকোয়ারি কমপ্লিট না হচ্ছে তুই এই শহর ছেড়ে বাইরে যাবি না ঠিক আছে ম্যাডাম ওকে এখন তুই যেতে পারিস থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ মামলা আমি মানলাম রাজেশ 
এক জঘন্য অপরাধীর ভাই ছিল মানলাম ওনার খুন হয়েছে আমি এই কেসটাকে এক মরে যাওয়া মানুষের ফাইল মনে করে বন্ধ করতে পারি না রাজেশ লিঙ্কার খুনিকে আমি ছাড়ব না আর সত্যি বলতে এখন এই কেস আমার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে আমি যে কোনো মূল্যে খুনিকে আইনের কাঠ গড়ায় আনবই আমার শুভকামনা তোমার সঙ্গে রইল কিন্তু কিছু অপরাধী এমন হয় যারা নিজেদের পিছনে কোনো অপরাধের চিহ্ন রাখে না কিন্তু এই কেস এমন নয় সমীরের দেওয়া বয়ান এই কেসটাকে একটা নতুন মোড় দিয়েছে খুনি এখন খুব দূরে নয় তেরোই জুনের রাতে রাজেশ লিঙ্কার সাথে দেখা করতে একটা মেয়ে এসেছিল এখন আমি ওই মেয়েটার সন্ধান চাই ওই মেয়েটার ঠিকানা পাওয়া গেলেই আসল খুনির মুখোশ খুলে যাবে আইনের হাত আর এই খুনির মধ্যে দূরত্ব বেশি নেই আচ্ছা অজয় এখন আমি আসি বাই সিও মারিয়া আমি জানি এই ঘরে আসার পর তুমি এক দ্বিধাগ্রস্ত জীবনে ফেসে আছো সব দিন সব সময় রাজেশের খুনি তোমার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর মনে হয় তোমার আত্মা তোমাকে সত্যি বলার জন্য বাধ্য করছে তোমার মনে বারবার এই প্রশ্নটাই উঠছে যে আমি একজন ভালো মানুষ একজন সাংবাদিক তাহলে খুনের মতন যখন অপরাধ আমি করলাম কি করে তাই না একদম ঠিক ভেবেছেন আপনি এই প্রশ্ন আমাকে সব সময় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে দাদা আজকে তুমি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে মারিয়া আমার বন্দি শাহ রাজেশকে খুব ভালোবাসত দিশা উঠে পর মা কলেজে যাবি তো এত দেরি হয়ে গেল তাও শুয়ে আছিস দিশা দিশা উঠে পর মা কি হলো তোর দিশা কি হলো আমার মেয়ের আমার মেয়ের কি হলো কি হলো বিশাল বিশাল অজয় বর্দা আমি আমার সব জ্ঞানে চিঠি লিখছি আমার জীবন এমন এক পর্যায়ে এসে গেছে যেখানে শুধু একটাই রাস্তা মৃত্যু আমি আমার ইচ্ছায় আত্মহত্যা করছি সেই জন্য আমার মৃত্যুর দায়ী যেন কাউকে না করা হয় তোমার বোন দিশা এ কি বলছো রজনী প্রেমে ধোকা খাওয়ার কারণে দিশা আত্মহত্যা করলো ও রাজেশ লিঙ্কার বাচ্চার মা হতে যাচ্ছিল আর পদ্মাস রাজেশ ওর দায়িত্ব নিতে কিছুতেই রাজি ছিল না কাল রাত নিশা আমার কাছে এসেছিল আর খুব কাঁদছিল রাজেশ আমার বোনের হত্যাকারী ছিল কানুনের দ্বারায় আমি ওকে মৃত্যু দিতে পারতাম না এই জন্য আমি ওকে নিজের হাতে মেরে ফেলেছি রাজেশের জন্য মৃত্যুদণ্ড আমার আদালতের ফ্যাসলা ছিল আমি স্বীকার করছি যে কানুনের চোখে আমি এক বড় অপরাধী কিন্তু আমি যা কিছু করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত আমার চোখে তো আপনি কোনো অপরাধ করেননি রাজেশের মতো রাক্ষসের এমনই অবস্থা হওয়া উচিত আমার দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পুলিশের সামনে আমার মুখ কখনো খুলবে না আমি ইন্সপেক্টর ভিন্ডে খাই ছ ছখানা আন্ডে আর তোমাদের মতো লফঙ্গাদের মারি লম্বা চড়ার ডান্ডে নমস্কার ইন্সপেক্টর ভিন্ডে 
মালিক আপনি আমি তো ভাবলাম আপনি সত্যিকারের ইন্সপেক্টর शाहरुख खान आज बोलने सलमान खान मत चलन तुम एकदम अमिर खान मत ना मिक्सर खान मिस्टर खान मिस्टर खान मिस्टर खान अच्छा कथा तो बोलू फिल्मे फाइट है দেখতে চাও তুমি তাহলে হয়ে যাও একটার হবে ও চালানার পচা ইন্সপেক্টর এদিকে এসো তাড়াতাড়ি আমার মুখে একটা ঘুষি মারো হবে ভাবছোটা কি এই নাও তোমার ঘুষের টাকা এবার তো মারো ঘুষের টাকা মারো আর ঘুষি মারো তাহলে ঘুষ দিতে खेल चार शिक्षा दीते दीते ढूसा मेरे बड़ी चले आसले उल्टो पाल्टा बोचो आशा निराशा के चीनी ना फोन लगा अमित बाबू पुनर पागलमी शुरू कर दिए जेल घानी मिस भय लगे Yeah. 
तुबिना सबकि अजय के मार्के नागेश लिखा सुपारी दी अजय वर्मा भाई के ग्रेप्तार करिए तुम ठीक क्ज करलेना तन ओके पुलिस हाथ तुले दिए खूब बड़ भूल कर कारण हमार मन एम अपराधी के भरा बजारे दाड़ करिए गुली कर देवा उचित कंतु हमें निरूपाय एम अपराध कर परमिशन आईन कखो देना तुम्हारे को झगड़ा करते आसनी तुम्हें शुद्ध एटाई बोलते भाई को भराटे खुनी नो तुम्हें प्राणे मारा जो नागेश लिंकार का सुपारी ने सुपारी नहीं कि दिए तर विचार तो एन आदालते क्यों आदालत आगे हमारे सिद्धान नहीं फेले और ओ सिद्धान तुम्हें शनाते तुम्हें पुलिस स्टेशन गए तुम्हार निजे बयान बदला जाते भाई छाड़ा पे जाए ना तुम्हार पकेटे जो रिभल्भार आमार और तुम्हार परिवार सुरक्षार जो जथेष नये तुम्हें रोज निजे गाड़ी को बाड़ी जाओ ना होते तुम्हार गाड़ी एक दिन खूब ही जबरदस्त थामा हल और तुम्हार शर एतगुलो टुकड़ो हो जाए जे कूड़िए का तुम अंतिम संस्कार करा मुश्किल ही नय बर असम्भव है तुम्हें बुझते पर बोलते चाहिए बुझे खूब भलो भाव बुझते पे हमार मन तुम्हार सब प्रश्न उत्तर पावा गेट आउट चाची गुड मर्निंग मैम तुम अपना गुड निज आईटार ठिकाना पा गया तेर जून रात राजेश देखा करते आसार कथा छो फटोग्राफर एक बंधुर एलबाम के खुले नहीं राजेश तेर जून मारिया जन्मदिन
की भाव जो किरण मारिया अजय देर बारीर बो जो दी तुम्हीं ओके एरेस्ट करो तुम्हीं जानो अजय को तो बदनम हो बे आज जो दी ओके हमी ग्रिप्त ना करी तो इटा ड्यूटी शते बेईमानी करा हो बे जीवने कर्तु भी शब्द किचु ना है इटा भूल जियो ना काल के ओय पुरी बारे तुम्हीं ओ बो हो जाबे ओय बारीर मान मौर दुनिया सब शंपुर को छोटू हर कॉम्पजुरी मुने हैं तबे की कर्तु बिज जन्नो निजेर प्रेम भी शोज़न दे बे तुम्ही अजय के चरा बास्ते पार बे अजय तुम्हारे भालू बाश किरण ये दिल न होता बेचारा सलूट मार लिखा नो क्यों मार ली सलूट आमिर के साथ सीनियर ने की जाम के सलूट मचीस आज केर पत्थर के ये पुलिस स्टेशन ने कोनो सीनियर ने कोनो जूनियर ने शवाय शवान आमिर तो जा सलूट मची हा 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 तू ही सलूट मार ली आमिर उधर बालों को चिया तू ही आम के सलूट मरे दिली तो कि जनिश आज तू ही आमास संगे सिनेमा काज कर भी ना ना आमी काज कर बोना ड्यूटी कर बोला आज के शूटिंग है आमास में क्या चीज़ जानी है के कादर खान साहब आमी अकुन चोल लाम शूटिंग है हे बंद कर दो ये पुलिस स्टेशन आमी शूटिंग है चोल लाम बंद करो ये पुलिस स्टेशन कौन बनेगा करोन पति मैं मैं बनूंगा करोड़पति। अरे भोला भाला सीधा साधा मुंटा चीलो चंगा अरे रंग बेरंगेर दुनिया देखे कुर्चे अकुन दंगा कुर्चे अकुन दंगा Check on God, 
अशांति जीवन नाम किरण मानुष जत दूरे पाला उचित नन आवेगरतव्य रास्त बाधा दाड़ा तुम करो दिमाग बोल मारिया ও জানে ওকে কোন অপরাধে গ্রেফতার করা হচ্ছে এসব কি বলছে মারিয়া নাও কাম অন টেল মি দা ট্রুথ কি এমন করেছো তুমি যে পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে আমাকে বিশ্বাস করো বিশাল আমি কোনো অপরাধ করিনি এখন নাটক করে কোনো লাভ হবে না মারিয়া আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণও আছে সাক্ষ্যও আছে মারিয়া তুমি রাজেশ লিনকাকে খুন করেছো এটা হতে পারে না মারিয়া কাউকে খুন করতে পারে না আপনি কোথাও ভুল করছেন মারিয়া তুমি কিছু বলছো না কেন হোয়াই ডোন্ট ইউ সে সামথিং बाबा दाड़ीराध स्वीकार करते हृदर के आक्रांत हो এখন আগের থেকে ভালো আছে কিন্তু ডাক্তার বলেছে যদি আবার আঘাত পায় তো ওনাকে ওনাকে বাঁচানো সম্ভব নয় এখন তুমি বলো মারি আমি কি করব 
আমি যদি অপরাধ স্বীকার করি তাহলে বাবা আর বাঁচবে না যে বাবা নিজের সন্তানের জন্য গর্বিত সে তাকে খুনি রূপে দেখতেই পারবে না কিন্তু তুমি চিন্তা করো না মারিয়া আমি উকিলের সাথে তোমার জামিনের ব্যাপারে কথা বলেছি তুমি তাড়াতাড়ি বেল পেয়ে যাবে স্যার দেখা করার সময় শেষ হয়ে গেছে সরি অজয় আমি ফিল করি মারিয়ার গ্রেপ্তার হবার খবর শুনে তোমার খুব খারাপ লেগেছে কিন্তু আমি ডিউটির কাছে অসহায় অজয় আমি তোমার থেকে আশা করিনি কিরণ মারিয়াকে গ্রেপ্তার করার আগে একবার অন্তত তোমার চিন্তা করা উচিত ছিল যে ও আমাদের পরিবারের বউ মারিয়াকে গ্রেপ্তার করার কারণে বাবার হৃদরোগে আক্রান্ত হল আর এখন উনি হাসপাতালে জীবন আর মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে কিরণ যদি বাবার কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি তোমাকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারব না অজয় অজয় ইউ আর এডুকেটেড ম্যান একজন রিপোর্টার হয়ে এমন কথা বলছো আমি মারিয়াকে গ্রেপ্তার করে কোনো পাপ বা অপরাধ করিনি শুধু আমি ডিউটি করেছি কিন্তু মারিয়া নির্দোষ কিরণ ও রাজেশকে খুন করেনি এতটা বিশ্বাসের সাথে তুমি কি করে বলতে পারছো যে মারিয়া খুন করেনি এই জন্য যে রাজেশের খুনিকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি যদি সাহস থাকে তো শোনো রাজেশকে খুন আমি করেছি রাজেশ এক জন্তু ছিল নিষ্পাপ মেয়েদেরকে ছলে বলে ভালোবাসার জালে ভাসিয়ে নিজের নিজের যৌবনের খিদে মেটানোই ওর লক্ষ্য ছিল জানি না কত অবলা মেয়েদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে ও আমার বন্দি শাহ ওর জন্যই আত্মহত্যা করেছে ওকে খুব ভালোবাসত ও ওর সন্তানের মা হতে যাচ্ছিল যখন ও বিয়ে করতে অস্বীকার করে তো আমার বোন আত্মহত্যা করে ও আমার বোনের খুনি ছিল কিরণ ওকে মেরে আমি কোন অন্যায় করিনি বরং ন্যায় বিচার করেছি কারণ মানুষের আত্মা ন্যায় বিচারের প্রতীক কিরণ যে অপরাধ আর পাপকে মানুষের মনের মধ্যে বেঁধে রেখে শাস্তি ঘোষণা করে রাজেশ লিঙ্কার অপরাধের ফায়সালা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড আমার আত্মাই করেছিল ওটা আমার আদালতের বিচার ছিল তবু আমি এটা কখনোই চাইব না যে আমার জন্য তুমি নিজের কর্তব্যের সাথে বেইমানি করো আমি শুধু কিছুদিনের সময় চাইছি তারপরে আমি নিজে নিজেই আইনের হাতে ধরা দেব ম্যাডাম আপনি ছাড়া পেয়ে গেছেন আসুন কি তুমি মদ খেয়ে এসেছ শুধু মদ খাইনি দাদা মনে দুঃখটাকে মদের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়েছি তাই নেশাটা একটু বেশি হয়েছে বাজে কথা বন্ধ কর যে ঘর মা ও বাবার চোখে এক মন্দিরের সমান সেই ঘরে তোর মদ খেয়ে আসার সাহস হলো কি করে আমি তো শুধু মদ খেয়েছি দাদা আমি তো কাউকে খুন করিনি তুমি নিজের চেহারাটা একটু ভালো করে দেখো সারা শরীরে তোমার খুনের রক্ত লেগে আছে তুই কি বলতে চাইছিস এটাই যে আসল সত্যটা বেরিয়ে এসেছে আর আমি জানতে পেরেছি যে রাজেশ লিঙ্কার খুন তুমি করেছ এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যে কলম চালানো হাত রিভলভার চালাতে বাধ্য হলো বলো জবাব দাও কেন করলে তুমি রাজেশ লিঙ্কার খুন হ্যাঁ জবাব দাও কেন করলে তুমি রাজেশ লিঙ্কার খুন 
কি শত্রুতা ছিল তোমার সঙ্গে বিশাল বর্তার সাথে কি এভাবে কথা বলে মনে হচ্ছে মদের নেশায় তুমি পাগল হয়ে গেছো আরে মারিয়া তুমি কিচ্ছু জানো না ওই দিন পুলিশ তোমাকে যে খুনের জন্য গ্রেফতার করেছিল ওই খুনটা ওই খুনটা ইনি করেছিলেন হি ইজ দা মারডার বিশাল তোমার মাথা ঠিক নেই চলো এখান থেকে একটা খুনি क्षमा कर राजेश দাদা কাল রাত্রে মদের নেশায় আমি তোমাকে অনেক কিছু বলেছি আমি তার জন্য লজ্জিত আমি সরি দাদা আমাকে মাফ করে দাও এতে ক্ষমা চাওয়ার কি প্রয়োজন আছে এটা তো সত্যি যে আমি খুনি না দাদা মারিয়া আমাকে সব কিছুই বলেছে রাজেশ লিঙ্কা দিশা দিদির খুনি ছিল আর ওকে মেরে তুমি ন্যায় করেছো আর এটা যদি তোমার আগে আমি জানতে পারতাম দাদা टाइम्स হ্যালো হ্যাঁ আমি জানি নাগেশ লিঙ্কা এই সময় হাসপাতালে আছে আর ওর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিন্তু এতে মারিয়া গোমসের কোনো ভয় নেই কেননা ওকে পুলিশি পাহারায় রাখা হয়েছে আর ওকে কারোর সাথে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না पढ़ाते हेलो हमें नागेश लिंका बोल जार नाम डंकाय सारा शहर कापे ए चमके गो एम जेल थे ना सत्तार भाइयर फार्म हाउस थे बोल और तुम्हार छोट भाइयर बहु मारिया एखार कब्जा ना और संगे कथा बोल बड्डा मारिया जदि ये जीवन चाओ ता तुम प्रेमिका इन्सपेक्टर किरण चौधरी के बोलो हमार भाई अनोर के जान तुम हाथे तुले दे तुम अनोर के तड़ताड़ी नहीं चले कहते देवना जदि तुम्हें एमटा ना करो ता मारियार तीन सौ पैंसठ टुकड़ो को 
রোজ এক টুকরো তোমাকে উপহার স্বরূপ পাঠাতে থাকব কি হলো কার ফোন ছিল নাগেশ লিঙ্কা জেল থেকে ফারার হয়ে গেছে আর মারিয়া এখন নাগেশ আর সত্তারের কবজায় আছে কি চাই ছোরা মারিয়ার বদলে আনোয়ার পাঠানে রেহাই হ্যালো আমি সত্তার পাঠান বলছি এই সময় তোমার বউ মারিয়া আমার হেফাজতে আছে কি চাও তুমি তুমি যদি ওর জীবনটা চাও তাহলে চুপচাপ কাউকে না বলে তাড়াতাড়ি আমার ফার্ম হাউসে চলে এসো বাজে কথা বলছো কেন আমি বাজে বকছি না বাবু যদি হুঁশিয়ারি করার চেষ্টা করো তাহলে মারিয়ার লাশের টুকরোটাও তুমি পাবে না এসো অজয় বর্মা এসো তোমাকে স্বাগত করি নিজের বাড়ির সম্মানকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি আমার ভাইকে নিয়ে এসে খুবই ভালো করেছ তোমার ভাই হাজির এখন মারিয়াকে ছেড়ে দাও নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব জগ মেয়েটাকে বাইরে নিয়ে আয় আমি আনোয়ারকে ছাড়ছি তুই মারিয়াকে ছেড়ে দে চলো চলে যাওয়ার আগে একটু অধিকটা তো দেখে যাও বলেছিলাম না যেদিনকেই আমি জেল থেকে বেরোবো সেই দিন তোর বাড়ির লোক খুব কাঁদবে তোর অবস্থা ঠিক সেই কোকরোসাপের মতো হয়ে গেছে যার বিষ দাঁতটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে এখন তুই শুধু ফনা তুলতে পারবি ছোবল মারতে পারবি না বাঘ যখন খাঁচায় বন্দি থাকে না সত্তা তখন কুকুরোর সামনে ঘেউ করে চলে যায় যদি তোরা দুজনে মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস তাহলে আমার ভাইকে ছেড়ে দি তারপর আমার সাথে মোকাবেলা কর তুই নিজেকে অনেক বড় মর্দ ভাবিস তাই তো আমরা তোর ভাইকে তোর হাতে তুলে দেবো ঠিকই কিন্তু জীবিত নয় ওর লাশটা দেব মারো শালাকে
আমায় গ্রেফতার করে নিজের কর্তব্য পালন করো এ আপনি কি বলছেন মিস্টার অজয় আমি একজন খুনি কমিশনার সাহেব রাজেশ লিঙ্কার খুন আমি করেছি আর এর জন্য আমি লজ্জিত নই আপনার মতো ভালো মানুষকে গ্রেপ্তার করতে ভালো লাগে না তবু আমি আইনের কাছে অনুরোধ করব যাতে আপনার সাজা কম হয় দাদা 